oggi c'è nebbia e il lago non si vede, l'acqua del lago non si vede. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Vedo da dire cosa ci faccio qua, però c'è un senso di pace e tranquillità che si sta bene anche qua. If I posted a letter L'acqua non c'è più incredibile eh, la siccità che c'è quest'anno qui eh, c'è il pontile che praticamente c'è la scaletta da dove si accedeva direttamente in acqua ma adesso è impraticabile anche abbastanza disgustoso da vedere sinceramente queste sono le piazzole fronte lago dove si paga un sovrapprezzo di 8 euro Se trovi interessante questo video, metti un bel mi piace e iscriviti se ancora non lo hai fatto, così dai un grande sostegno al nostro canale. Il campeggio è anche abbastanza affollato, adesso siamo sabato mattina, giornata nebbiosa, quindi il meteo non è che ha aiutato molto, però è abbastanza affollato di camper, non sono stanziali, sono tutti camper, quindi uno non è che lascia qua il camper durante la stagione. C'è una roulotte, ecco, magari quella sicuramente sarà ferma lì da un po' di tempo. E anche in fondo dall'altra parte ci sono delle roulotte. Ma questa zona qua dove siamo noi sono tutti camper. Questa è la rotatoria di fine viale d'ingresso, in maniera che si possa agevolmente anche far manovra. Camper service è lì all'ingresso praticamente, dove c'è quel camper. Guarda che meraviglia che c'è oggi, è eh. cominciato anche presto come orario, eh? Eh, ma ce n'è abbastanza da, da cuocere. Avete tanta roba, sì. Bellissima anche la griglia. Com'è? La griglia qua è stupenda, eh, grande. Eh, a gas, sì. Gas, eh, certo, ma è anche bella grande. Perché non si può più con la carbonella. No, carbonella non vogliono, non vogliono. Esatto, no. e eh. meno ancora con la legna. Eh. Quindi avete la tagliata, avete cosa sono costate, fiorentine, cos'è? Sì, c'è tagliata, costate... E pezzi di pollo, bistecchine di maiale, salsicce. Eh sì, e poi lui qui? Vuole mangiare anche lui? Lei aspetta, ah, lei. è il suo turno. Aspetta, il suo turno. Con molta pazienza, come vede. È bravissima, però tranquilla. Aspetta. È già abituata. Va bene, dai. Buona continuazione e grazie, buon pranzo per dopo. Grazie, Arrivederci. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Ci siamo portati all'ingresso del campeggio perché stiamo per conoscere di persona i nostri nuovi amici Cinzia e Beppe. Anche Beppe pubblica su YouTube i video dei suoi viaggi ed ha aperto il canale E vado col camper che è fatto molto bene, tutto da scoprire. Ciao, 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 piacere. Ciao, ciao, ciao. Attenzione, Anna Maria. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, piacere. Finalmente, ma guarda, praticamente niente cosa. Sistemiamo i camper e ci prepariamo a fare una lunga passeggiata sulla riva del lago in direzione di Sirmione. Abbiamo tirato giù i piedini perché almeno li sfruttiamo, qui in campeggio si può fare. E col cavo della corrente mi sono attrezzato così io. Mamma che scarpe! Deve entrare un attimo in camper e praticamente c'è il macello fuori. Anche se il fondo è di gheino, è di brezzolino. Insomma, è 
sono appena arrivato Giorgio già mi sta facendo vedere un qualcosa di spettacolare andiamolo a vedere insieme andiamolo a vedere insieme visto che è il bello del campeggio eh? allora, allora camperista secondo me è croc assolutamente se no non sei un camperista e poi è la griglia signori la griglia ma guardate che ah, spettacolo griglia. di griglia eh oggi ci divertiamo eh? dai ci divertiamo oggi e la carne il bello del campeggio perché ma... a parcheggio e di sosta non lo puoi fare o dipende dove ma in campeggio almeno queste cose qua in campeggio sei libero di metterti lì con calma il tuo barbecue prepari tutto ben bene sì, c'è una gran sì, soddisfazione sì, non ti disturba sì, nessuno sì. e la cosa più bella poi è che alla fine quando no, tu fai la griglia ti disturbano arrivano gli altri e iniziano a sentire gli odori no? Così, e conosci un sacco di gente sì, sì, perché sì. poi il bello, il bello del campeggio è questo è più il camperista che gira e conosce l'altra gente sì. come noi cioè nel nostro piccolo condividiamo le cose ma fondamentalmente per conoscere ah, sì. voi la eh. soddisfazione è quella bravo giusto? Eh? bravo Beppe si condivide assolutamente Invocando la stradina a destra, subito fuori dal campeggio, si arriva, dopo pochi passi, in un bel prato alberato ed attrezzato che si affaccia sul lago proprio come una spiaggia. L'atmosfera si fa subito molto rilassata, si respira a pieni polmoni ed il battito cardiaco rallenta quasi a voler entrare in sintonia con i versi sommessi delle tante specie di uccelli che popolano i cannetti sulla riva e il luccicante specchio d'acqua. È così che con Cinzia e Beppe Leghiamo subito e dopo pochi minuti ci sembra di essere stati amici da sempre. Meglio così, perché questa sera dobbiamo produrre per i nostri canali. E qui troviamo la Casa del Pescatore, un sito museale che racconta la cultura dell'acqua ed è un importante spazio di riflessione sulla vita dei pescatori di un tempo. Entriamo e ad accoglierci c'è la simpatica e preparatissima Elisa che mentre ci guida all'interno del parco ci spiega un'infinità di cose. E spiega praticamente le varie, i vari oggetti, le varie barche che ci sono qui e spiega praticamente un po' il tutto com'era la vita del pescatore una volta e praticamente qua è una, una riserva, diciamo così. Tu ci sai dire che pesci e che uccelli che ci sono qui? Allora, fauna locale, abbiamo tante folaghe, come sono praticamente quelle che vedete là alle mie spalle al lago. Ci sono vari cigni, svassi, un sacco di... Germano c'è? Germano reale. Abbiamo i codoni, abbiamo gli svassi maggiori, quelli minori. Ci sono i merli. Abbiamo poi anche le gallinelle d'acqua che si vanno a mostrare di solito la mattina dentro nel, nel parco così. Dopo abbiamo le rune bianco, quello cenerino, e Martin Pescatore, abbiamo una coppia, hanno visto una coppia che praticamente gira qua nei canneti, insieme ad altri uccellini, praticamente le cinciarelle, le cinciallegre. Molto ricco insomma, veramente molto bello. Molto ricco. Gli edifici che troviamo nel parco della casa del pescatore, un tempo utilizzati per attività connesse alla pesca, sono stati ripristinati e riallestiti con la creazione di percorsi immersivi ed inclusivi, in grado di accompagnare i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta dell'economia ittica della comunità sirmionese. La visita al sito prevede un percorso esterno, composto da alcuni totem interattivi, dove la voce di Mario, il vecchio pescatore, racconta la sua storia e la vita quotidiana di un tempo. Dove facevamo un gran fuoco per scaldare questo enorme pentolone. Una volta all'anno, in autunno, mettevamo in ammollo le reti, le immergevamo in acqua. Ah, quindi mangiano le piante sotto? Sì, mangiano le alghe. Mentre il martir pescatore arriva fino a 8 cm di pesciolini come dimensioni, caccia eh. pesci più piccoli. Allora, qui abbiamo la quattro occhi, lo svasso maggiore, qui c'è un altro svasso. Questi sono gli edredoni che sono scomparsi, adesso stanno più al nord, sono quasi più marine che, che di lago, le troviamo soprattutto anche a Venezia. C'è poi un percorso interno, 
con il magazzino delle reti e la casa vera e propria, dove è possibile approfondire e scoprire i segreti del mondo della pesca. Il sito è aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 9 alle 13. L'ingresso è gratuito e non viene chiesta neppure un'offerta libera. I grandi schermi televisivi dislocati nel parco consentono di rendersi conto, anche a chi ha difficoltà di deambulazione, di cosa si può vedere nei punti meno raggiungibili. E adesso entriamo nel fondo del lago, che è appunto, essendoci la siccità, l'acqua ha lasciato la possibilità di entrare, abbiamo tutto questo fondo di conchiglie e c'è tutto il canneto, che è il paradiso degli uccelli chiaramente. Ringraziamo Elisa e continuiamo la nostra passeggiata sul suggestivo sentiero lungo il lago finché troviamo un bar tavola calda dove ci fermiamo per mangiare qualcosa. Riprendiamo la nostra passeggiata che a tratti ci porta sul marcepiede lungo la strada, finché scorgiamo un grande parcheggio destinato esclusivamente ai camper, ma senza servizi. La cosa si fa interessante, finché scopriamo che il costo della sosta è di 2,50€ per ogni ora, senza tetto massimo. Decisamente conviene stare in campeggio. Ci fermiamo un po' a scattare qualche foto approfittando di un punto particolarmente bello e panoramico sulla camminata e poi decidiamo di incamminarci verso i camper perché dobbiamo preparare del lavoro per questa sera. Infatti con Beppe abbiamo programmato per le 18.30 un collegamento live che trasmettiamo in diretta su entrambi i nostri canali. È anche per questo, perché era importante stare in un luogo tranquillo lontano dai rumori, che abbiamo scelto di incontrarci in un campeggio e la nostra scelta è caduta sul camping tiglio di Sirmione, che si trova praticamente a metà strada tra Padova e la città di Beppe, e perché è uno dei pochi campeggi aperti in questo periodo convenzionati con la tessera Axi. Nella nostra live vogliamo parlare delle interazioni tra i diversi canali YouTube che parlano di viaggi in camper, volendo indagare su come il contributo di ciascuno produce un arricchimento per chi cerca ispirazione nei nostri video. Spesso quando dobbiamo andare da qualche parte ci informiamo, non lo nego, guardando anche video di altri, di altri youtuber. E mia moglie ha scoperto il tuo canale e mi dice guarda, guarda Beppe che devi vedere, eh, devi vedere Giorgio perché guarda che fa dei contenuti, guarda che sono molto... vi somigliate tantissimo anche se dite le cose un po' in modo diverso. Eh, io ho guardato, ho guardato i tuoi video me ne è piaciuto uno, ti ho scritto, ti ho commentato. Solo quello ti è piaciuto, sì. No, no. Finita la diretta streaming, decidiamo di andare tutti assieme a mangiare una buona pizza al Circo del Gusto, che dista circa 400 metri dal campeggio. Il mattino seguente ci svegliamo con una bella giornata di sole tipido e andiamo a fare un giro esplorativo per il campeggio. We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now Pack our bags and get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get out, we can leave this city Let's drive to the open Accettate la tessera Axi? Sì, sì, sì eh, la accettiamo fino al 10 di luglio e poi dal 28 di agosto fino alla chiusura, fino a novembre. E quindi costa 23 euro questo campeggio? 23 euro con la tessera Axi. E in, le piscine sono comprese o a parte? Compreso le piscine. Compreso le piscine. Corrente elettrica, bagni, servizi, docce. Ecco, L'uscita del checkout, quindi quando si deve fare l'ultimo giorno? Solitamente mezzogiorno, però insomma se non c'è molto, se è abbastanza vuoto il campeggio facciamo stare anche fino a sera. Ah, beh, quindi come adesso ci ha fatto stare di sì, più senza sì, sovrapprezzo. Sì, sì. 
Ottimo, e per uscire da qui c'è l'autobus, si va in paese, si va a Sirmione o, o Peschiera? Passa, passa qui davanti, si ferma a Sirmione, Desenzano, Peschiera, dove si vuole, insomma, Brescia, Verona. Ci sono tanti stanziali qui oppure c'è solo gente che va e viene? Ma stanziali forse una quarantina, eh, la maggior parte comunque che vanno, vanno e vengono. Insomma. Quindi ci sono un centinaio di piazzole per i campi, insomma, sì, o roulotte. Sì, Ottimo, benissimo, grazie e allora grazie complimenti. Qui vediamo la tabella dei prezzi per il 2023. A questi vanno aggiunti 90 centesimi a testa al giorno per la tassa di soggiorno. Noi, con la tessera Axi, invece abbiamo pagato 23 euro al giorno, ai quali bisogna aggiungere sempre la tassa di soggiorno. Accanto alla reception troviamo un market e un ristorante pizzeria, che però in questo periodo sono chiusi. Dietro al ristorante ci sono la gelateria, la piscina e un attrezzato parco giochi per bambini. Ovviamente soltanto quest'ultimo è aperto a febbraio. Un po' più avanti troviamo uno dei blocchi servizi presenti nel campeggio. Gli impianti sono molto funzionali e mantenuti puliti e in ordine. Gli ambienti interni, moderni e curati, sono riscaldati e puliti. Il comodo camper service è praticamente davanti alla reception, proprio sulla via di uscita dal campeggio. Io non mi fido neanche di andarci sopra questa passerella. Dato il nostro giro che ci ha dato una vista di insieme del campintiglio, vogliamo prendere in considerazione anche altre possibilità di sosta con il camper. Infatti, subito fuori dal camping, è presente un grande parcheggio asfaltato e praticamente in piano, dove è presente anche un'area dedicata ai camper. Dal 1 aprile al 1 novembre vige il limite massimo di 8 ore di sosta ed è a pagamento. Nel restante periodo dell'anno, come adesso, la sosta è gratuita e libera da limitazioni e infatti il parcheggio oggi è bello pieno di camper. Un'altra possibilità da prendere in considerazione è l'area sosta di Via Milano in centro a Peschiera del Garda, a circa 4 km da dove siamo adesso. Quest'area me l'ha consigliata la mia amica Enrica, che mi ha inviato anche queste foto così da farci un'idea della struttura. Grazie Enrica! 
è aperta tutto l'anno, ha 80 posti camper e costa 22 euro per 24 ore, anche frazionabili. Sono disponibili tutti i servizi essenziali ed è tenuta in modo impeccabile. Adesso torniamo in campeggio perché mi è venuta fame ed è ora di pranzo. Ma prima ci fermiamo un attimo alla reception. Buongiorno. Questo, buonasera. Buonasera. Questo che cos'è? È un omaggio da una parte nostra. Gentilissimi però. È un vino bianco? Sì. sì. Grazie. Un verdicchio. Arriva da, dalle Marche. Sì. Contenta, quando lo beviamo questo? Eh, so. <ride> prossimo prima mangiato di guidare. <ride> prima di guidare, quando mangiamo il pesce la prossima volta. Ok. Hola. È pronto a mangiare? Ho appena buttato giù la pasta adesso, 10 minuti. Stiamo preparando? Un po' di pasta asciutta con... Facciamo un po' di formaggio verde. Prendete il formaggio verde. Bene. 